En Kiss 94.9 estamos abriendo el, juego. abriendo el Juego. Muy buenos días, muy buenos días a toda la República Dominicana y el mundo. Iniciamos en estos momentos Abriendo el Juego por esta Kiss 94.9 en la edición de este martes 26 de julio del 2022 y para nosotros como siempre es un honor, un placer estar cada mañana con todos ustedes, conversar todo lo fascinante y maravilloso del mundo del deporte en las últimas horas. Como siempre en cabina estaremos para todos ustedes, Bian Araujo, Ricardo Rodríguez, Luis León, en los controles por supuesto, estará el emperador Julio César Ramírez, Batista también en una parte y quien conversa para ustedes Juan Minaya. Como siempre, saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros, a los que van en el metro, a los choferes de carros públicos, a los choferes de guagua, a los padres que llevan a sus hijos o que todavía tienen alguna responsabilidad llevándolo a algún campamento. En fin, a todas y cada una de las personas, a los que nos llaman, que están por las diferentes aplicaciones, recuerde que usted nos puede seguir por eh, el canal de Kiss 94.9 y también de nuestras diferentes redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, Spotify también y nunca perderse eh, todo lo que conversamos aquí con todos ustedes. Entrando en materia, señores, eh, la principal noticia, yo creo que será el tema que se va a hablar durante todo el programa, será eh, lo de la información del día de ayer que el periodista Jansen Pujol ofreció de que el señor Chris Duarte, eh, NBA, quien milita con los Pacers de Indiana, anunció que jugará con la Selección Nacional de Baloncesto de Mayores la ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto 2023 y que tendrá fecha para este 25 de agosto en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto ante Panamá. Sin lugar a dudas, una decisión que a todos nos alegra, que a todos nos llena de júbilo, de más que alegría, porque vemos este muchacho, el compromiso de querer jugar, de querer representar a la República Dominicana. Y qué mejor en este evento, en esta ventana, en agosto, porque ya después de aquí vienen, se acerca la fecha de los campamentos de la NBA. Muchos comentarios se produjeron ayer, pero yo sé que hoy vamos a seguir esa conversación eh, por eh, Chris Duarte. Ayer, señores, eh, en la Liga Nacional de Baloncesto fue el tercer partido de la semifinal B entre el conjunto de los Titanes y los Leones. Un partidazo a casa llena en el club Mauricio Báez, en donde el conjunto de los Leones aguantó eh, el empuje que tenía el conjunto de los titanes en el último cuarto y terminaron ganando de 4 puntos, 86 por 82, poniendo esa serie 2-1 a su favor. El próximo partido será mañana miércoles en San Cristóbal, que pudiera empatarse o pudiera terminar en el día de mañana. Hoy continúa la semifinal A, en donde el conjunto de los indios de san francisco tratará de finiquitar esa serie cuando se enfrente a los soles de santo domingo en el, en el bajo techo de in vivienda eh, los indios buscando empatar esa serie y forzar un quinto y decisivo partido ayer en el béisbol de las grandes ligas actuaciones a resaltar que tenemos que conversar con todos ustedes y es marcelo zuna quien batió ayer de 4-3 con dos carreras anotadas, dos remolcadas por los Bravos de Atlanta. Otro que tuvo o que tuvo buena participación con el Madero fue eh, Jeremy Peña con el conjunto de los Astros de Houston. Su cuadrangular número 15 de la estación para Jeremy Peña. Sin lugar a dudas que el dominicano del día por la producción y todo lo que hizo ayer Hablamos de Jamer Candelario. Bateó de 4-3 con dos anotadas, tres remolcadas, dos cuadrangulares, el número 8 y el número 9 de la estación para Jamer Candelario, que en comparación con la temporada pasada, 
no, no se parece. Claro, hay que decir en su defensa que él ha tenido problemas de lesiones en esta temporada y se ha visto algo limitado. También eh, en cuanto a estos eh, peloteros dominicanos, siguiendo con grandes ligas, ayer Boston ganó. Boston tenía una racha de cinco derrotas de manera consecutiva. Ayer se sacudieron y le, le ganaron a los guardianes de Cleveland. Ayer también dentro de los partidos importantes o de los que terminaron más tarde, el conjunto de los nacionales de Washington vencieron a los Dodgers de Los Ángeles en donde Juan Soto, Juan José Soto Pacheco batió de 4-2 con dos carreras remolcadas y hago el señalamiento porque se habla insistentemente de que los Dodgers es un fuerte candidato para adquirir los servicios de Juan Soto de cara ya a la fecha límite de cambio que es el 2 de agosto por supuesto de esto y mucho más estaremos hablando en esta mañana porque ya está en el aire abriendo el juego por esta Kiss 94.9 bien mis amigos y nos vamos con los resultados información que te va a llegar gracias a Betcrits vive la emoción de esta temporada de las grandes ligas con Betcrits el sitio de apuestas deportivas más completo de la República Dominicana armando tus jugadas de manera fácil y segura en www.betcrits.do sitio de apuestas oficial de la Major League Baseball Ayer, el conjunto de los Rojos de Cincinnati se impuso 11 carreras por 2 a los Marlins de Miami, 6 vueltas por 4. Los Phillies de Filadelfia sobre los Bravos de Atlanta, 5 carreras por 1. Baltimore superó a los Rays de Tampa, 3 vueltas por 1 a Boston sobre los Guardianes de Cleveland, poniendo fin a una racha de 5 derrotas de manera consecutiva que tenían los Red Sox. 12 por 4 con los dos cuadrangulares de Jamer Candelario, los Tigres de Detroit sobre los Padres de San Diego 3 por 2, los Cachorros de Chicago sobre los Piratas de Pittsburgh 2 vueltas por 0, el conjunto de Colorado sobre los Cerveceros de Milwaukee, Kansas blanqueó 7 por 0 al conjunto de los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim, ayer 7 carreras por 0, Arizona Diamondbacks sobre los gigantes de San Francisco, 7 carreras por 5. Los Atléticos de Oakland ante los Astros de Houston, 4 carreras por 3. Los Marineros de Seattle sobre los Vigilantes de Texas, 4 carreras por 1. Los Nacionales de Washington se impusieron a los Dodgers de Los Ángeles. Ayer en el tercer partido de la Liga Nacional de Baloncesto, 86 por 82 ganó el conjunto de los Leones colocando esta serie 2-1 a su favor. Un gran trabajo ayer para eh, Juan Guerrero siendo un hombre importante con unos 18 puntos y eh, se veía un conjunto de los Titanes que tenía el momento ya en ese último cuarto, pero eh, hay unos, eh, un partido que tuvo muchas revisiones de jugadas por parte de los árbitros y que al final eh, tomó cierto, cierto matiz por la intensidad en que se estaba jugando este encuentro. Todas estas informaciones, resultados, te llegan gracias a Betcrits. Vive la emoción de esta temporada de las grandes ligas con Betcrits, el sitio de apuestas deportivas más completo de la República Dominicana. Armando tus jugadas de manera fácil y segura en www.betcrits.do, sitio de apuestas oficial de la Major League Baseball. Bien, mis amigos, y nos vamos con las efemérides para hoy. ¿Qué pasó un día como hoy, 26 de julio del año de 1992? El expreso de Arlington, Nolan Ryan, mantiene una racha de 23 temporadas de manera consecutiva, ponchando por lo menos 100 o más bateadores en las grandes ligas. Consigue la victoria, 6 carreras por 2 sobre los Orioles de Baltimore, pasándole a Phil Nicro en el lugar número 12, también en victorias con 319 hasta ese momento. Sin lugar a dudas, uno de los grandes de la lomita, el señor Nolan Ryan, el expreso de Arlington. Nace un día como hoy, 26 de julio del año de 1977, en Santiago de los Caballeros, Joaquín Antonio Benoit Peña, ex lanzador relevista dominicano, quien estuvo militando 
con varios conjuntos en las grandes ligas, entre ellos los Azulejos de Toronto y eh, también los Phillies de Filadelfia y Tigres de Detroit. Esas son las efemérides para hoy. Para superar los desafíos actuales, necesitamos equipos que respalden tu trabajo. Por eso, en la tienda de renta de Inca seguimos trabajando para apoyar las operaciones críticas en el sector comercial y agrícola. Para más información, síguenos en arroba Inca Rental. Nos vamos a publicidad y en breve retornamos con más del número uno de las mañanas abriendo el juego. Kiss 94.9 